Tunic 王一博是个有点温柔的酷盖，虽然话不多，但是一举一动都能够感受到这份情感的表达。这就是街舞第五季总决赛落下帷幕，王一博用自己的方式致敬了街舞，告别了这就是街舞第五季。此情此景的感触就是，也许下一季不再回归。王一博用了最纯粹的舞蹈，一板舞跟这个舞台说了一句：不忘初心。这是一个街舞人的心声，也是这一季街舞的主题。Battle for Hope， 今年帝王一博因为一部电影热恋，重拾街舞最初的模样，回归初心，也让他找到了小时候练习街舞的样子。原来心中的热度从未改变。王一博说，因为小时候爱上街舞，就是 Breaking。当时的学习环境不同于如今，没有很好的老师，也没有那种的分外跟环境。后来自己就转为学习 Hip Hop， 之后接触了各种的街舞舞种。的确，在这就是街舞第三季的开始，我们就看到了王一博的 hip hop。第四季看到了他的 locking， 这次第五季我们看到了他的 breaking。在这三年的陪伴中，王一博的成长是迅速的，无论是 hip hop 还是其他的舞种，他都不惜一力的学习跟进步，不断尝试，让人刮目相看。每一季他都能够给我们带来不一样。跟步步学习各种的 hip hop， 跟叶英学习 locking， 跟杨凯学习 breaking， 跟 AC 学习画手等等。很多人说他是全能型，说到底是因为热爱街舞。在王一博身上，我们看到了执着、热爱、专业、爆火后的热度跟流量，贡献给了心中的唯一街舞。这次呢，主打新生代舞者，敢闯敢拼，才能够创造更多的可能性。也许就是因为这个原因，我们看到了王一博给予新人舞者机会，告诫他们练习基本功，指出问题所在，让他们抓住机会展现自己。更用最纯粹的舞台表达最初的街舞，很喜欢王一博对待街舞的态度，不曾辜负，共同创造。因为一部电影重拾初心，饰演了一个地板舞者，让他找到了曾经练习街舞的自己。话说回来，为何是地板舞？因为这是有一定技巧性的，更是难度比较高的。这是 old school 最初的舞种，这也是为何会被列入体育比赛的原因。这项舞种是具有竞技类的，挥手告别，内心必然是柔软细腻的。与这就是街舞告别，是对这三年的一次总结吧。学习了很多，交到了不少的朋友，留下了作品。这是王一博来街舞的一个初衷，如今他都实现了。挥手告别是对三年来粉丝每次打造绿海现场的回应，现场给予了太多的支持跟肯定，他是有所感触的。虽不曾用语言表达，但是一举一动中，抬起的胳膊，挥手的一刻，都在表达感谢，感谢你们的绿海，感谢你们不远万里而来。感谢你们的呼喊声。好了，绿海灯牌的每次出现，都给人一种莫名的感动。粉丝跟偶像的彼此沟通，总有一种纯粹，就是你与我平行相对，却在同频共振的时空里，给予彼此无限的力量。知道 Unique 王一博对街舞的热爱程度很深，同样对舞者也是喜欢到了骨子里，特别是与街舞大神步步。从第三季的开始，就让我们看到了这份炽热。从一开始的喜欢，到如今的兄弟相处模式，两个语言不通的人，如今见面后聊起天来，都让人感觉到腻歪。试问，这是如何走到这一步的呢？这就是街舞第三季的开始，王一博就贡献了表情包。登上热搜的话题就是追星布布，表情管理失控，各种铺天盖地的图片中，王一博看到布布 battle， 尖叫声不断，助力打气的方式，像极了追星粉丝的模样。与此同时，王一博从第三季见到布布，就是经典的动作致敬，表达喜欢的态度直接干脆，更是对着布布就是各种比心。第四季一回归，人家见到布布，大老远的就开始寻觅对方，更是比心，比六六六，各种方式无所不有契机，让粉丝看了都在线吃醋，甚至粉丝送给布布一个别样的名字咖啡，如今在第五季的名字瞬间被叫做妖妃，不知道布布知道后作何感想？王一博的粉丝这么强大的吗？开心了，各种花式夸赞，吃醋后就另当别论了。在第五集，这就是街舞的开始。步步发文抱怨说，总有一个人老是 Q 他出来 battle， 让他很无奈，感觉自己是街舞的工具人，跟板鸭 battle 了，跟 Qua 继续 battle。这次在总决赛的舞台上，这两人又在一起腻歪了。很明显，这惹来了王一博粉丝的大型吃醋现场。在最后的 battle 环节中，作为裁判的他们都在舞台上。比赛空隙期间，王一博居然跟布布互动起来了，此情此景被王一博的粉丝正好给拍到了。不知道两个语言不同的人，因为什么好事，王一博居然对着布布一顿撒娇、抛媚眼，各种的暧昧表情，看起来貌似是在调侃布布，惹来布布的严重不满，顺势过去拍了一下王一博。
这个场景看下来，貌似王一博是吃到了布布的瓜，特别搞笑的互动过程。在后面的时候，王一博更是对着布布干瞪眼，貌似看到了什么。这些场景惹来不少粉丝在线吐槽，粉丝用绿色灯牌打造了一片绿海，没想到看到了王一博跟布布同框腻腻歪歪的场景，瞬间感觉绿海是给自己的，头顶一抹绿，心情自然爽歪歪了。只能说粉丝没想到吃醋吃到了自己的头上。败王一博所赐，妖飞的名号瞬间在粉丝圈了流传开来，甚至登上了热搜。还好为了给他们一点面子，只能说王一博对布布的表情好丰富，是的，超级丰富，乃至让王一博粉丝吃醋。灯牌的绿色果然是给自己留的。好多人说，什么时候王一博可以对粉丝抛个媚眼呢？哪怕撒个娇呢？只想说，各位洗洗睡吧，哪一天的可能性基本为零。10月30日，有网友评论。步步跳的是自己国家的舞蹈风格，在《天天向上》中，步步对王一博非常推崇，表示了解王一博后开始喜欢上他。王一博对于街舞的认识也是非常清晰，也是非常擅长于跳舞的。王一博他作为偶像，虽然能力没有步步那么厉害，这就是街舞第五季，终于在29日晚上落下了帷幕 ，Cycle 成功夺冠，成为这就是街舞舞台上首位外籍冠军，恭喜！队员们的表现都很亮眼。身为队长王一博的同样表现出色。第一，和 AC 的变速舞，客观的说完全没有被专业舞者比下去，动作丝滑，卡点精准。中途捞耳麦更是体现了他超强的临场应变力。第二，愿意给年轻舞者机会，有一组 boy 因为编排不太好，所以他让他们 solo， 那就让那个小孩也跳跳吧，特别戳人，因为他知道年轻人需要表现自己的机会。结果那个小孩真的晋级了。第三，评判公正公平，不端水。不说客套话，直球输出，好的不吝表扬，不好的会从专业角度指出问题所在。从节目的话外音可以看出，他得到了很多专业舞者的认可。第四，他一直有认真关注街舞的各种动态，对中外舞者都非常了解，他们的风格是什么，擅长什么，取得过什么荣誉等等，他都如数家珍，可见他的专业以及对街舞的热爱。第四，综艺感十足，虽然很多人觉得他平时有点冷，但是一旦进入自己喜欢的领域。他就会变得非常活跃，节目中能造梗接梗，鬼点子多，能想办法热场子。第五是小编觉得最牛的一点，在《谁是卧底》的游戏中，他上演叠中叠，他在没有音乐的情况下，精准的卡了其他人跳的非卧底音乐的点，而且没有人看出来，可想而知他本人对音乐的熟悉程度，这些都是平时需要下功夫的。这就是街舞正片看下来觉得特别爽的点，在于王一博基于自己在街舞方面的经验、积累、储备。对细节的关注和把控，加上这些年作为主持人的经验，再加上两届冠军队长的底气，可能还要加一点冠名商代言人的身份，而且点评专业犀利有条理，偶尔进发的编剧灵感让节目更有趣味，还有对整个场面和节奏的控制特别有气场，更像是大师团的一份子，完全是节目主人的感觉。从第三季街舞看过来，王一博的心情越来越放松了，对专业还是一如既往的认真 ，battle 全力以赴。游戏也很能放开玩，在街舞领域的综合实力有目共睹的强，眼界宽，不拘泥，不绕弯，不敷衍，不怯场，不抢风头，坚持自己的喜欢，但也尊重别人的风格，不拗人设，更不立 flag。随着他的状态越来越轻松自在，我自然是越来越喜欢。从第三季到第五季，小王肉眼可见地越来越放松，但是不变的还是对街舞的热爱。你是真的可以从他身上看到，真的喜欢和热爱一件事情。然后付出努力做到最好，最后做到让专业舞者都夸赞自己收获成就。这一个完整的闭环是什么样的？就是真的做成一件事，做好一件事情是怎么样的？虽然这个过程他花了十年，比起结果，明显大家也更享受过程。要知道，可以在舞台上看到王一博的表演，那绝对是一种极致的享受。对于舞台的把控力，王一博是分外专业的。在这一次街舞的舞台上。有些粉丝是通过电视屏幕观看，而有的粉丝已经人在澳门，心在澳门，直接身临其境，现场观看王一博了。作为内娱明星，王一博出名并不仅仅因为他的舞蹈，同样作为一个爱豆，他每次在舞台上的装扮也是十分令人关注的。刚出场时，王一博身穿纪梵希2023春夏男装系列超级礼服，搭配安踏休闲运动鞋，戴着海伦凯勒 H R 一二墨镜。其中纪梵希那套衣服是全球首穿，除他以外，再没其他艺人穿过。换装之后，王一博穿的是
，香奈儿二零二三早春度假系列小香风外套，亮片裤装则属于菲拉格木的二零二三春夏男装系列，穿的是 M a r y 休闲鞋，戴的戒指，黑白珍珠项链，全是香奈儿家的配饰，其中菲拉格木那条裤子也是全球首穿。除王一博之外，再无其他艺人上身。一次街舞总决赛的舞台，虽然这比赛还没怎么进行呢，王一博身上穿的衣服价值就已经被大众知晓了，全是超级礼服，不要说过季的了，就连个当季的都没有，更做到了基范西这种超级大牌家的衣服全球首穿。王一博的时尚资源究竟怎么样？相信只要对他稍微有点了解的人都知道，他绝对是时尚界的宠儿。作为人间香奈儿。王一博与香奈儿的合作绝对是很深的，无论王一博参加什么活动，只要出场有超过一件衣服，其中一定会有一件是香奈儿家的。日常被放在展览馆里，价值四百多万美元的胸针，只是因为王一博要走个红毯，香奈儿就直接派人互动空运，来到王一博身边，可见香奈儿对王一博的重视程度。而时尚界绝不仅仅只有香奈儿对王一博如此之好，王一博的那张脸。可以完成任何一个国际大牌想要给全世界展示的产品含义。于是，王一博不但可以在参加活动时直接上身各大品牌的超级礼服，更是可以做到全球首穿，日后与其他艺人撞衫，那也都是王一博穿过的衣服了。抛开王一博在舞台上的精彩表演不谈，就单论他总决赛上这两身超级礼服，搭配上他金贵的气质，王一博就已经足够吸引一大批人了。稍微对时尚有所了解的观众。在看到王一博的那一瞬间，就会知道王一博究竟有多得时尚界的喜欢了。Oh, oh, oh.